，爱与喜欢都不在，被你幸福的天掩盖。从你的眼神里，我看到的不过是贪婪，那再也不是我期待的爱。<笑>哦 h、oh、my god！ <笑>这真的是哇，这比厉害吗？这个是，你怎么你这个比方文山还厉害？<笑>没有遇到周杰伦<笑>啊！我再也写不出来了。<笑>这里是只能喝酒的图书馆，一个出租城建探索未知的地方。大家好，我是 Hank。大家好，我是婷婷。我们又到了只能喝酒的图书馆的时刻<笑>。<笑>你干嘛笑啊？这是就是很老派的一种。对，这就是一个老派的做法，真超老派。是老狗变不出新把戏，完全。他就是会有一个惯性嘛，或者什么的。哦，好啊。我我最近在思考一件事情，什么事？就是说，我想问你啊，你觉得你是一个想太多还是想太少的人？我啊，嗯，我会问这个问题有一个很大原因，嗯，因为从以前到现在，很多人都说我是一个想太多的人，嗯，那想太多，这有褒有贬嘛、嗯，那大部分那个想太多都会是贬，嗯，哦，就是很多人说，哎，你想太多了啦，你不用想那么多，嗯、然后怎么样怎么样就可以了，啊，那样那样那样就可以了，嗯、这样。我就发现，诶，我好像最近常常把这句话放在嘴边，嗯，那那我就刹那间不知道前几天在讲完这句话之后，我就突然，诶，我发现我好像以前也是常常被讲这句话的人，说你想太多，对，嗯，然后我什么时候变成是一个想太少的人？我吓一跳了。然后我就想起，我常常想起那个画面。我以前在水家馆打工的时候，有一个大概我那个时候二十，就是二十二，嗯，二一啊，二一二一。然后还有一个妹妹，她大概才上大一，嗯，在十九岁。然后我在水家馆打工的时候，那时候那一天，我记得全场客满，嗯，然后我们非常非常的忙碌。那她就在那个吧台。洗手台那边洗洗杯子，嗯，水槽那边洗杯子、嗯，然后他洗杯子洗一洗，我不晓得为什么，我都我就突然问他说：“你怎么了？”因为我就突然感觉到说，这个人状态有点怪怪的，嗯，那个是一个 six sense， 就是第六感嗯，嗯，然后我就突然问他说：“我说你怎么了？”这样，然后他就说。他就缓缓的转过头，很缓，缓缓的转过头，然后说：“停，我问你哦，你觉得活着的意义是什么？”<笑><笑>然后你要知道，那个那个整个的主背景其实是，你知道你在工作，然后全场客满、呃，外面吧台的外面有一百件事等着你去处理，这样。然后他在那边洗杯子，我问他说：“你怎么了？”然后缓缓的转过头来，我跟我说：“停，你觉得活着的意义是什么？”<笑><笑>我直接傻在那儿哎，我认真傻了十几秒。我觉得人应该大多的时候，在你生命中很多时刻，你可能会想起这个问题，但应该不会是在你上班的时候，全场上课满的时候，忽然的。<笑>对，它变成一个重要的问题，这是怪怪的。应该是在就是忙完了之后，或者是之类的。对，以前我们可能会有，就比如说，哇，我刚拿到一个大的订单，然后忽然觉得哎<笑>、欸、很开心，然后开心完了那个瞬间，忽然觉得说哎、欸、人生的意义到底是什么，就开始好好思考。可是因为我我我那个我其实不过也大他个三四岁四五岁这样子、嗯。那我其实那个时候我也常常在思考这件事情，是，但我不会在。的 timing， 你知道吗？嗯、<笑>就是那个 timing， 然后去思考这件事，或者是说 ，maybe 我在想，可能我是在思考这件事情的。嗯、但是我百分之七十的力气还是把它拿到去应付我眼前的事。嗯嗯,嗯，这样、嗯嗯，然后回到家，可能忙完了。
通常是忙完了比较会想，然后我才会去想那件事情。对，松松下来了之后，对，好好来思考一下，人活着的意义是什么？对，生命的意义是什么？<笑>那我其实我还蛮常去想到这个画面的。嗯嗯，我还记得他叫什么名字？他叫 Vivian，、嗯、这样。那、啊、他他是一个水象星座的人，就是他的眼睛就充满灵性啊，嗯，应该这样说。那反正我最近常常想起这个画面，所以你觉得你是一个想很多的人吗？还是想刚刚好的人？还是想很少的人？还是我也不知道。那你你你有曾经去思考过说生命的意义是什么吗？那再来是说、嗯，其实这三个月疫情期间，我们很忙啊，嗯，就是忙着去处理很多的事情，嗯哼，呃，眼前有很多事物需要去处理，嗯，你有去思考过说生命的意义是什么吗？或者是说，最近吗？对，或者是说，所谓的意义，你在做的任何一件事情的意义。嗯，你会在这一段时间去思考这件事情吗？对啊，我觉得是这样啊，对我来说是这样。等一下，你讲话那个起始句，这个抬头啊，起手式、哦、好像磕皮哦<笑>、呃。我跟你说啊，我觉得是这样子、啊。我跟你说了、啊，嗯，对，干嘛、啊？这很粗俗哎、欸，你没有，我觉得、欸。呃，我突然不小心<笑>露出<笑>，就是说，我觉得人大部分时间会想很多的时候，通常都是我遇到了一个我不熟悉的事情，我没有办法去，我可能没有摸索过，或者我本身有点恐惧或害怕，或是它是一个新的领域的时候，那我那时候我就会想很多，我就会想说，哎呦，他也他可能会那样吗？会这样吗？会这样吗？那我觉得那个想很多是代表我心中对这个东西会有一些，呃，害怕，或者是说想要去理解，所以那个时候会想很多。但是如果是当我可能已经研究过这个事情或者什么东西了之后，我就不会再去想这么多了，因为我会很快的把它用我过往的经验或者逻辑去把它分类到某一个。归类在某个哦，这个东西就这样处理，那个东西就这样处理。那那个时候我就一点都不会想，它就是很快的，可能它就被我分类到一个一个地方去了。所以我的脑袋，那你至于你问说，你有没有最近有没有在想那个人生的意义啊？这当然有啊，这一定，我觉得三不五时都会想，尤其是你静下心来的时候，都会，或者是忽然闲下来的时候，或者是，但是通常。人是这样哦，我觉得又来没有通常啦，我是觉得我我自己的菜批，菜什么批啊？<笑>人是这样的，就是就是，就当你这个生活无余的时候，你比较会想这样的问题。生活无余的时候，你比较会去想这样子的问题。对，当你不需要，当你不需要为生存奋战的时候，我就我觉得你这句话需要再思考一下。或者是说，当你觉得你的挣扎也无效的时候，就这有两个状态，一个叫做当你忽然达到了一个目标，嗯，你会瞬间失去奋斗的动力的时候，你就会好好来思考这个问题。那另外一个做法是，另外一个时时候是，当你一直在某一个状态里面挣扎。你一直得不到成果的时候，你有一点放弃挣扎的时候，你也会好好思考这个问题。是这样讲，我这我的感觉啦。这是我我自己的想法，就是我年轻的时候是无时无刻都在想，<笑><笑>所以那个时候你是放弃挣扎，还是还是已经达到某一个？没有，可能是在底层挣扎吧。可能在底层，但是我觉得在底层挣扎也会啊，就因为你你在挣扎的过程当中，但你看不见，看不见希望，或者是看不见曙光的时候，你就会去思考这样的问题。就当你在一直很低潮的时候，或者是很落寞的时候，其实也很容易去想这个问题。就我觉得，要么你要在高潮，要么你要低潮。
。但如果你在中间那个不上不下的、很很平稳的状态的时候，其实你是不太想那个问题的。人有平稳的时候吗？有，有有很多人其实他是希望他的人生很平稳的。那你觉得你是平稳的时间比较长呢，还是你挣扎的时间比较长？一半一半，就我没有我，我觉得我只要平稳一阵子，我就会想办法去找一个事情来让我挣扎，然后挣扎完到一个程度，我就会想说，那不然我这么辛苦，不然来平稳一下好了。你再想一下，嗯，你再思考一下，我觉得没有那么伪，没有这么伪吗？对我，我觉得没有这么伪。因为我不知道为什么，我最近就常常想起那个女孩子的，就是她当时在跟我讲这件事情的那个画面啊。你知道，我现在回想起来，我跟你讲，我那个时候停顿了大概十几秒，我真不知道我要怎么回她，你知道吗？嗯。那个不知道怎么回她是哦，我也常常在想这件事。然后第二个是，你要不要先把杯子洗好？<笑><笑>就是你知道，在这两边回荡着，你知道。然后外面同事又在等你。听那个什么什么，就你知道，就是整个就是会一直这个问题，应该说这个问题是对的问题，但是在不对的时间问我不我不晓得，我也不能够说它是一个不对的时间，或许是在这样子的一个很喧嚣、很忙碌，然后看着那些人，就是你知道。的人的嘴脸<笑> ，OK OK 的嘴脸，也不是说 OK， 因为他们在学校馆几乎都是有钱人嘛，嗯嗯嗯，就是比较上流社会的人。那、嗯、我也不是说上流社会的人就怎么样，只是说对于他这样子的一个女孩子来说，我们都是在底层挣扎的人。嗯，然后在那个环境里头，我们在那儿工作，他们在那儿呃喝酒、抽雪茄，有时候那个社会的。阶级就形成一个很强烈的对比，就很像《寄生上流》嗯。你现在在荧幕上面看这部电影，嗯，然后你能够看到两极化的阶级，嗯嗯嗯，这样子。那我我觉得对我来讲，那个就是一个画面，然后那个画面呈现出来就是那样子的感受。嗯，所以我当时我不知道怎么回答，我就傻了十几秒，我就说，嗯，我要不要等你洗完杯子之后，我们下班？嗯<笑>我好好跟你聊这件事，是啊，对，那因因为你知道那个在那个挣扎的这个过程里头，我很明白，我很懂那个感受，嗯，就是常常就想说，生命意义到底是什么？嗯，活着意义到底是什么？我到底为什么要活着？嗯，我必须说，我即便到现在，我偶尔可能不是像以前小时候，就是常常会有这种念头出现。但其实我现在会出现这样子的念头，也不是没有哎、欸。以前就是啊，每天三不五十，然后变成是哦一一周可能几次，然后变成是一个月几次，然后变成一季几次，然后后来变成是一年几次这样。它可可能会随着你的年纪的 maybe 啦，就是说随着你的年纪的增长，而那个频率就会慢慢慢慢的递减。但不表示说你不会去思考啊。嗯，但我觉得上次我们不是看到一个东西，我跟你讲说，这个人会会一直不停的跟你的外界去做一个调整嘛？那会不会有可能是，其实我们在经历的人生不同的角色跟阶段的时候，你会因为外界不管赋予你的责任，或者你自己赋予你的责任？改变的时候，你就会不停的去适应这个世界。那你就会，当你要调整你自己的定位的时候，你就要去思考这件事情，就是你活着的意义到底是什么。那你二十岁的时候，对你来说活着的意义，跟你三十岁的时候，跟你四十岁的时候你活着的意义，其实你是自己会去调整这个意义的。但他指的不是说我自己活着的意义是什么，哦、他是说大家指的是说人活着意义到底是什么。但是问题是，<笑>问题是。他可能看他们这些人，就是说哇，你们需有一些、啊、你知道很空泛的东西，然后就怎样怎样怎样。但所谓的<笑>所谓的人活着的意义，并不存在啊。哦，我要说的是，就没有所所谓人活着的意义嘛，就是所有的人
，所就所有的人活着的意义，它并不存在嘛。啊，真正存在的是我活着的意义是什么 ？OK， 就是。真的想要去追寻的答案其实是这个，是啊，啊、oh. ，不，并不存在于说哦，这个社会上所有人都觉得这个活的意义是什么？这并不存在啊，对啊 ，OK， 它它存在的应该是我们单独个体的欲望的集合体平均加权平均出来的东西，你只能说大多数人可能都往这欲望，为什么会扯到欲望呢？或或或不不一定是欲望，或者是他的。面向，或者是他觉得这样对他来讲是好的。Oh. 但我觉得对于这个东西，你要说这个所谓的所有的人把它框在一个框框里面，为什么要活着？这本身并不存在，因为每个人的活着的意义不一样啊。嗯，那对你来说，活着的意义是什么？对我来说，活着的意义哦、喔。你二十岁的时候有思考过这个问题吗？有。好、oh. ，OK。我觉得我要改变这个世界。<笑>之类的，所以你二十岁就这么中二，就觉得这个人生充满了希望，就中二嘛，中二就中二，人生充满了希望，不能说中二啊，你只是对你自己充满了希望啊，对我对我自己充满希望，根本就对这个世界没有关系、啊，因为我并不了解这个世界，所以我觉得这个社会充满了希望，因为我觉得我应该可以。知道出社会之后应该可以混出一个什么天地之类的。哇，这好标准射手座。然后呢，然后呢，然后到三十岁之后就会发现，哇，这个天地并没有那么好混呢。对。然后有很多事情可能也不是你真的很努力就能够做到什么样的程度，但你还并没有放弃努力，你还是想要做一点什么事情。那到四十岁来了之后，就可能那个想法又有一点不一样，就是，就是，还是想要做出一片。我觉得在某程度上，你还是保有那个初衷，就是你还是想要做出一点，这改变这个社会的。只是说以前觉得可以改变很大，现在现在的 focus 就觉得，哎、欸，帮我改变一点小小的就好了，<笑>就是期望值有一直、哦、期望值有一直在不停的降低，不然那个打击会很大。OK。对啊，二十几岁被打击就算了，因为那个时候还年轻嘛，有点你知道，我到四十岁的那个这个打击的那个承受力越来越低啊，你知道，但并不代表我们内心没有渴望要改变这个世界。哎、欸，那我觉得你现在已经四十三了，我觉得你还是很中二哎、欸。啊，会吗？会啊，<笑>这一番言论就很中二啊。会这样吗？会啊，超幼稚的。那你不觉得我们在当初在在创在刚开始开这个新车的时候、哦，我们不是有在聊说，哎、欸，你到底想做什么？嗯，我那时候不是讲了一个吗？要匡正社会风气。对，我真觉得这个是你每次在讲这个的时候，我都全身起鸡皮疙瘩，好土哦。那我其实觉得很好笑啊，但是你就觉得其实就是，就虽然我们是开的是一个这个餐厅跟咖啡厅跟图书馆的这个复合式空间，但其实这个。在这个这个底层的这个希望，他或许要匡正什么社会风气啦？没有，他只是他或许只是一个念想，或是一个有趣的事情，或是他只是一个多有趣。你你讲你讲的那你那个时候那个有趣，可能是对我自己来说有趣啊，对其他人没什么不。对，那你觉得这个社会风气怎么了？对，社会风气并没有怎么了，但是只是我觉得他可以再往更好的方向前进。OK， 嗯，他并没有怎么，他就是现在这个样子。因为每一个年代，他会有一个属于他自己的样貌。那新的一个年，新的一些年轻的人进来了之后，他会看到说：“哎、欸，这个社会跟他们原本这个小时候设想的这个社会应该是很单纯、很美好的状态不一样。”所以，当你进入到这个社会，你就会希望说：“哦，他可以朝着你。”理想中的那个状态再前进一点点，这样子哦，你真的很中二哎、欸啊啊，怎么样？真的啊，<笑>我其实在问，就是说、啊，就是说，你这个有没有常常去想说活着的意义是什么、啊，生命的意义是什么啊，等等之类的。就其实
，我的那个出发点其实都是真的很微观的，嗯。我也不晓得说这个东西对其他人来说到底是不是宏观，或者不管，反正对我来讲，它就是一个很微观的东西。个人的情感面出发去看待这个世界，嗯嗯嗯嗯，的这样子的一个挣扎，然后去探索所谓的意义是什么。嗯，对啊，我觉得这些意义都只是为了要定义你自己存在这个社会上的。定位跟样貌吧。我昨天呢、啊嗯，我昨天就去把我好久好久好久好久这十几年前的笔记本翻出来看，我写了长长的一篇所谓的婚姻的意义。<笑>真的假的？真的。哎、欸，那可以拿出来看一下，我们可以念一下吗？十几年前我没有带来。哎<笑><笑>，我们等下家裡等下家里拿来，我们录一下，<笑>把它剪进去。哦，我我写了长长一篇所谓的婚姻的意义。哇塞，真的假的？真的。然后我昨天看了半天。我突然看不懂我自己在写什么<笑>。<笑>那我我觉得这个东西很有趣，因为我看到很年少青涩的自己写下的那种非常非常单纯、非常非常赤裸、嗯、靠背的。呃，我我觉得那个是一种很很原始的一种情感状态。嗯，你可以说它不成熟。嗯嗯。可是我觉得对我来讲，它某种程度上是很。纯真，嗯嗯嗯，我不能说它纯粹，但是我觉得它很纯真，它非常非常单纯、嗯，就好像我大女儿会问说：“你们当初相爱为什么要分开？”嗯，嗯就是跟我的前男友这样。嗯嗯嗯、那因为她不理解，你知道那个是很一种，你好像从零要走到零点一，慢慢慢慢慢慢要走到一这种阶段的这个过程。嗯。就就如果你用一个很过来人、很有经验的人来去看这个问这个问题，就会觉得，哎、欸，怎么会问这么傻的问题？对对对对对对对,對。但有时候就是这些傻的问题，其实都是很真挚跟很纯真、切中要点的。是，反而是那种社会历练很多的人，他没有办法再回过头去探讨这很核心的问题。有有有时候是这样，就是人家我们常常在讲说，所谓的初心大概就是这个。嗯，因为你会受到很多现实的羁绊，对，然后就到最后你就会没了，连原本你为什么要做这件事情都会有一点忘记。嗯，对，对你来讲，婚姻的意义到底是什么？我忘记那个，就是因为我看完那篇，我不知道我自己在写什么。<笑>我那时候也没男朋友啊，然后也没结婚啊。我就不懂，然后我我记我很记得，就是说婚姻的意义好像，哦，我在写那个的时候，好像当时就是我那个时候是第三者的时候，嗯，然后跟看着我爸妈的那个婚姻，啊、对对对对，所以可能诱发我去思考这个思考，应该我常常在思考这个问题，只是说诱发我有那样的感想，哦，我就觉得说哦那个。婚姻的意义对我来说，可能就是什么什么什么什么什么什么，就是我那个时候还才二十几岁嘛，十几年前。我觉得很多时候我们去探讨很多事情的意义啊，嗯，是在为了我们的未来做预先的准备。就是说，当你想要，就未来你知道你会踏入某一个领域的时候，但你不不理解。所以你会很想要去找出一个定义出来，就是因为不理解，所以更想要找一个定义出来。那在在你真正进入这个事情之前，先先给你自己的心理做好一个准备，说哦，根据我收集的资料，跟我外在的环境，我去把它做出一个定义。但真的等到你踏进去那个领域的时候，其实那些定义很有可能。都会把它丢掉，因为它不一定是符合实际的现况。我觉我觉得对我来说好像不是这样，是吗？嗯，我觉得去寻找所有对你来说有关联的所有的意义、啊，嗯，有生命的意义、婚姻的意义，这种很多很多，不管你想要去定义什么都好，只要你去寻找的那个部分，嗯、其实在这个过程里面，你。试图的在这个世界里面寻找一些什么可能？对我来说是这样，嗯、就是你你是在这个世界里面试图的去寻找那些可能，那些可能在你的心里面其实是充满着希望的。嗯嗯,嗯，你也是
对于这个外界你是充满着期盼的，是，这绝对是有期盼，所以你才会去寻找这样的意义。嗯，一，它到底存不存在？嗯，二，你的价值观是不是不是异类的存在？嗯嗯嗯，难道我是错的吗？嗯。难道我就就是我不想要被这个，我不想要否定我自己，我也不想要被这个社会否定，我也不想要被这个世界否定，或者是说，也基本上我可能 maybe 我想要去推翻这个世界的意义，也有可能就好像我当时在纽约三年多，我一直在问爱的定义是什么嘛，嗯，可是我并没有要一个什么所谓的正确答案。或者是我满意的答案，或者什么没有，我就只是很想问这个问题：对你，对于你们来说，爱的定义是什么？嗯，对于你们来说，爱的意义是什么？大部分的人都会跟我说：“哇，这个问题很大，嗯，范围很大。”这样，但其实没有关系，你就下直觉的去告诉我，对于你来说，爱的定义是什么？这样，这个其实对我来说是很有趣的一件事情。但好像很多人都觉得这些、嗯、这件事情是不有趣的。不会，但我觉得，我觉我觉得我刚刚忽然想到一个点，就是我我刚找之前说，通常你会想这些意义的时候，通常不是在你高潮的时候，或是你低潮的时候。就在我低潮的时候、啊。对，我说通常就不是高潮的时候，就是低潮的时候。哦，对。为什么？是因为当你高潮的时候，高潮的时候应该不会吧？不是。当你高潮的时候，你会发现，那个高潮来自于外界对你的肯定，但并不是你自己对你自己的肯定，所以这中间会有落差。所以在有落差的时候，你就会想要重新定义的。当你低潮的时候，是外界对你的肯定过很低，但是你自己其实。不觉得你自己是这么糟糕的，或者是你对生活其实还抱有一丝希望，但是你被外界打得乱七八糟的时候，你也会重新去思考这个生命的意义或者是什么东西的意义，你想要去重新把它拉回来。我觉得这个东西很多时候就是在于你跟你这个周遭环境或者这个社会的是的的思的状态会有一些落差的时候，你会希望去把它。找出来，它到底核心的价值是什么？我觉得你老了、欸、啊，怎么样？真的？为什么？就是说，你居然在这个过程里面给一个这么清晰的方向，真的老了、欸、嗯，你知道为什么吗？为什么？嗯，你知道对我来说啊，我昨天再去看到那个我之前所有的笔记本里面写下来的那些东西啊，可能现在。看起来很愚蠢，嗯，非常非常愚蠢。可是我说真的，我觉得当时的我是最精彩，也是最有魅力的时候。哦，肯定，真的。你知道那个过程可能是很很挣扎的，可能很黑暗的，可能很多人都会说你的脑袋跟呃蜘蛛丝一样的那种、嗯。但是我觉得那个就是青春，嗯，青春。然后那个就是你的。精彩的过程所在是,是，然后那个也是你魅力所在，真的、嗯、就是你，当你开始很清晰的能够描绘出描绘出一个什么东西的时候，哇，棺材就踏进一半。所<笑>以<笑>我我差不多已经踏进一半了。可以想象说，你照镜子的时候，哇，那个皱纹，<笑>肉都开始垂了，对，鱼尾纹这种，有有有有，最近有这种感觉。对啊，所以我其实。常常就是还是很想要，很想要去找出一些蛛丝马迹，嗯，让自己去挣扎，嗯，我还蛮喜欢这种过程的，嗯，很很去从头再去探讨一些什么，去追求一些什么，去探究一些什么东西，这样，嗯，我觉得那个过程其实是非常非常美好的，是，如果你到最后你不不去探究了，然后你就哇。对我来说、嗯，就停歇了，就是停停止在那个定点。你死了吧？你不如归去了吧？大概就不如归去。是啊，是啊，可以这样讲，可以这样是不是？对不对？对对啊，所以我就觉得这个，你可以给这么清晰。你现在是怎样？没有，是刚你问我，我来，我来试着。
。但我其实你,你我，我没有要问你答案啊。对你问我之前，我可能都没想过这些事情。哦，啊，可是我不是要问你答案啊，我其实是想要知道说你这个挣扎的过程你有吗？嗯、那你挣扎的这个过程，其实看似好像没有啊。肯定是有的啦，谁不挣扎？那你干嘛要这边逞强，讲的好像你很清楚一样？没有没有没有，我只是怎么讲的？你好像我跟你说，脑子很清晰。人不挣扎就不是人了。你不要在那边逞强啊！真的，我是人的本质就是挣扎。不是、啊，我真的觉得你不要逞强。哦，好。你真的不要怎样？你如果真的没有挣扎，你就不要说你自己有挣扎。有有有，我有。你不要听到我刚刚说挣扎是一种魅力，你就把自己说你很挣扎。<笑>我也想要有魅力，谁<笑><笑>不想要有魅力？谁不想要有魅力啊？可是你那个魅力根本就是 gay 掰出来的、啊。你有挣扎吗？我认真说，有，我有。我听你在大便，我的挣扎看不出来。我觉得你的挣扎真的，我挣我挣粗暴，但是我挣扎的点可能跟你挣扎的东西不太一样。好哦，对我挣扎都在细节里面，你都挣扎在大方向里。我喜欢在细节里面挣扎，所以我就常就讲啊，我说。那外面的惊涛骇浪就淹不死你啊？对，因为我没有，你就会淹死在自己的小溪里啊。对对对，是不是？以前有人说过，以前我同事有跟我说过，我很喜欢把很简单的事情搞得很复杂。对啊，我就是喜欢做这个事情，哎、欸，很妙，那就是我的挣扎。我超喜欢在挣扎在那种，这跟这个世界这个脉动无关的事情。那你觉得你自己其实是一个理性的人还是感性的人啊？你自己分析你自己，你不要说你是一个理性的人，也不要说你是感性的人，你可以分析一下你两边的趴数来听听。呃，五十一跟四十九吧，学人精之类的，学人精之类的，学人精，你可以有一些自己的话术，来。创一个新的，没有，我没有什么新的话话术，这<笑>这个很难变出新把戏。我就是老狗了，你不你不要叫我变出新把戏，我就变。你不是变不出新把戏，你是一直在学人精。我没有啊，你有？对，没有不，我不是学人，我是模仿能力很强。我,<笑>我们可以把身边好的东西都拿来为自己所用。<笑>好 OK， 这一段剪掉。嗯，我觉得这个根本就没有任何好的一个。值得剪出来的东西，不然我们吵架本身就是一个可以<笑>，<笑>我们的吵架本身是一个有趣的事情，我觉得。没有我，那我问你一个问题哦。好，你说，就是说你在二十几岁的时候，那个时候初初谈恋爱的时候，你觉得你是一个想很多的人，还是想很少的人？谈恋爱嘛，想很少，想很少。谈恋爱要想什么？是吗？嗯，就是。不是说你有固定对象哎、欸，嗯，或者说你单身的时候你也想很少吗？情感方面通常都没有想很多，要想什么？哦、oh, ，liar， 你是忘记还是害怕想起来？<笑><笑>不是、欸，呃，在谈恋爱需要想什么东西？<笑>哇，那我在这里我必须坦诚一件事情哎、欸，嗯，就是说。谈恋爱不是就喜欢的就,就我跟你说，你也有笔记本。我有，我当然有笔记本。对，然后你知道，因为家里都是我在整理的，<笑><笑>那你有很多笔记本。好，你说我你当年的 murmur 吗？对，然后你当年的 murmur 有时候写在纸上的，哦、也应该也是有了，但是都不记得了。对，但不记，所以我就说你是害怕想，你是忘记还是你害怕想起啊？我没有害怕想，但我没有记得，就是你忘记嘛？忘记，因为我的脑袋都一去做别的用途，都没有在记得这件事情。OK， 所以你已经渐渐的失去魅力了，你懂吗？<笑>我早就是不是啊？那个谈到这个议题，这个早就失去魅力，是还需要特别拿出来讲吗？<笑>你已经偷偷里的完全失去了那个魅力了，你知道吗？但我们这个，欸、你的谈恋爱的能力，活到这个年纪也没有想要特别需要谈恋爱，或者<笑>你有必要把自己弄这么老吗？你有必要把自己搞这么老吗？你这样子，你这样子会离我越来越远，<笑>你知不知道？你说你因为你很年轻吗？因为我 always twenty five， 
这部分我算是跟不上你了，<笑>好不好？<笑>你这样子对吗？说真的，你为什么要把自己搞这么老？那可能在这个方面，我觉得我很容易就是接受现况。你很容易接受现况？嗯，就我觉得很沉溺于这个很安稳的状态。哦，换句话说，你是要说你自己适应能力很好？适应还可以<笑>，<笑>就我觉得我如果我们追求的是内心的平静，我没有要到这里来啊。但是我我要我要问的就是说，你也曾经你知道很多的那种，你知道峰回路转哦，这肯定百转千回。年轻的时候百转千回是很都很合理的，很合理吗？很合理，很合理，对不对？越年轻的时候写的东西越多，嗯，我还不是只有看到写而已啊，什么还有什么？因为我非常，因为我都在整理的东西的时候，不小心看到很多有的没的啊。对啊，以前年轻的时候会写很多这种文青式的，对于这个人生的一些这个靠背的东西很多了，这这一定会的。对，對每一个人应该都有吧？那你你没有的，你们没有吗？一定有的啦。关他们屁事啊！啊，了解他们有还是没有？为什么要告诉你？那<笑><笑>欢迎你们，如果有写过什么，现在回去看觉得很靠北的东西，麻烦在底下留言。这是别人的隐私，你在没有啊？这可以跟大家分享。我很想看一下大家都写什么靠北的东西。哎、欸，讲到这个啊,啊，你知道我之前呃写的东西不算，嗯，然后那个。我记得我到纽约去的时候，真的写了很多各式各样靠北的东西，储存在电脑里面，嗯、或者是雅虎交友里面。嗯、<笑>以前写最多就是我们那年代，大概就是雅虎交友吧。对，然后写到这三靠靠腰到不行。我我有统计哦，我那时候大概写了三百多篇、嗯。你知道那种文青式的 murmur， 嗯，真的很哇！我现在每次回去看的时候，我都觉得哇，我已经写不出来耶。绝对写不出来，真的有一篇是我二零零八年的时候写的，然后我永远都记得我写完这一篇的时候，居然有人，他是雅虎交友的时候，然后我有个朋友在底下留言留言说，方文山都被你打败了。哎、欸，但我哎、欸，但我其实有，你要不要听？好，你说，你当年写了什么？不知道。他说，那个这个背景是我在听那个电子乐的时候，然后就说，是那些迷幻的震耳欲聋的声响。打散那些做作的惆怅，抖落那些懦弱的惊慌，嘶吼那些寂寞的渴望，摇晃，摇出一堆幻想，晃出一堆假象。爱我的他慌张，爱你的他凄凉，爱的我们疯狂，谁在乎谁？悲伤，我们各自模糊了他们的模样。开始舞一段，我们的荡气为回肠，游荡在迷幻的天堂。哇塞，<笑>哇塞！<笑>这个以现代的观点来看，你要来当个 hip hop 歌手也可以。<笑>哇，这个词写的不错啊，这个啊，诗人来着。哦，不错，不错，不错。哦、我跟你讲说。<笑><笑>等一下就把这个剪成片头。文青病真的生个孩子就好了<笑>。<笑>但我觉得不是，这我觉得某我我觉得我觉得我觉得某个程度是当年我们年轻的时候，当然你对这个世界有很多不满啊，或者是很多观察，或者是很多新的想法，你会把它写下来。我觉得这某个程度上。一方面是记录，一方面这个也是你在散发你对这个世界的讯号。我跟你说，我写那三百多篇啊，就是我在纽约的时候，嗯嗯，然后我所有在台湾的朋友都是都说，你那个时候是不是忧郁症？<笑><笑>没有没有没有，我觉得那个是一个笑死，在想办法对这个世界散发一个讯号。我觉得这个是很需要的，就是就是当我们年轻的时候，你需要。你需要让这个世界知道你是什么样的人，你对这个世界的看法，<笑>或者是不一定是说一定要人家的认可，但你必须要把你自己的想法散播出去。哎、欸，我这一类的东西，嗯、这样就这样三百多篇呢、欸。嗯
嗯，很好啊。然后我每次回去看的时候，我都心里面都在想说，哎、欸，呃，嗯<笑><笑>、呃，会害羞吗？<笑>我害羞是不会，但是就是在想说，怎么这样什么,什么时空背景可以让你讲写出这种东西吗？第一个是这样子，然后第二个是说，哇，所以人老了，文采一去不复返吗？<笑>是这样吗？<笑>是啊，因为我跟你说，当我们的初心啊，应该说。哦当我们的年少的时候，这个初心、跟希望、跟纯真，一进到这个社会的时候，通常那个冲击是最大的。那个时候的创作的才华其实是最棒的。所以你看最，最很多乐团啊，或者什么歌手啊，其实他们最黄金的年代都是在他们很年轻的时候，<笑>都是十几、十十八到二十四岁之之类的。那个时候做出来的东西，其实是最、嗯、最有价值的，而且是最能够引起共鸣的。嗯，这是真的。但是我我只是。我没有想要这一集，其实我没有想要探讨什么事、嗯，我只是觉得说，嗯，当你还是在这个过程里面的时候啊，嗯、就是你在迷惘啊、挣扎啊、什么什么，其实那个过程是你最迷人的时候。嗯、<笑>啊，这是真的，对，真的，真的，就是你最精彩，然后也是最迷人的时候，就不要因此而垂头丧气，因为你其实是很迷人的。嗯嗯，我不晓得要怎么去表达这些，但是你知道，回过头来看，我就觉得我现在一点都不迷人，<笑>我觉得我当时真的是万人迷，<笑>是啊，就<笑>自己讲，<笑>这个迷人就有时候需要需要迷蒙啊，啊，什么意思？就是迷蒙的东西比较迷人的，迷蒙的东西啊、哦，对。对不对？对，看光了就不迷人，就不迷人了。嗯，真的。所以我们要拍这个这个比较这个色情的东西的时候，需要迷蒙一点。<笑>你不能把，<笑><笑>对不对？我那个时候真的哇，好多哦，真的是。是啊。我念再念一篇，我们就今天就这个 ending 好了。好我来选一篇，我们最后结束。好。然后选一篇最靠北的。<笑><笑>要不要？要不要？好，可以，可以，可以。来，来，来。可是我每一篇都很靠背，没有办法选得出<笑>最靠背<北笑>，怎么办？我不知道。其实你可以二创啊，就是你可以把你年轻的时候，在你四十岁之后再来重新把它创作一下。可是那个时候的那个时空背景什么等等的，跟现在差太远了。不会啦，我们这现在都还在听李宗盛的歌，所以 OK 的啦。<笑>你还在听，我并没有在听啊，啊、哦，对不对？有啊，在听林忆莲的什么？那个不一样，好不好？差不多啦，还是有价值的。欸、我告诉你，这个这个有有，我们年轻的时候的 murmur 有才华的东西，其实它是可以留至少十十年、二十年是没问题的。哦哦，来来来来来，来来来。来来来来来，来讲一个什么？那我来念好了，我觉得我念应该会更有效果。然后来来来来，哦哦哦，什么哦？这是婷写的。同一时间，同一地点，我们又再见面。忘了时间有多远，只是依稀有些陌生的感觉。Irving Seventy One Place， 我们坐着聊天，空气像是凝结，又像愉悦。你的 latte， 我的黑咖啡，口中的苦涩掩盖了蛋糕的甜。激情不在，被现实毁灭；热情不在，被伤痛拒绝；爱与喜欢都不在，被你幸福的甜掩盖。从你的眼神里，我看到的不过是贪婪，那再也不是我期待的爱。哈<笑><笑>、啊、o、oh、my god！ 这真的是、欸、哇，这是比这这,这个是，你怎么你这个比方文山还厉害？<笑>没有遇到周杰伦<笑>啊，我再也写不出来了。<笑><笑>我觉得等一下来把这个剪成片头，<笑>这个实在是太有趣了。<笑>我再也写不出来。然后你刚刚讲那个、嗯
。Ivory Space， 呃，那个它 Seventy First Space， 它是纽约那个 Downtown 的一间咖啡厅。哇，这是几年的时候？而且我也还带你去过哎、欸。哦，<笑>这五月九号，二零，哎，这二一。这是什么？ 2005年哦、喔，哦，零五年了，九月。二零零五年九月二十一，在纽约。哇塞，这个是距离现在我们录影的时间已经过了十六年，宿<笑>醉啊，好可怕。所以我在说那个啊，十六年前的一个很厉害的东西，就是哇，我我常常会把我很多那个时候都带，真的是三百多篇，然后我都哇，每次拿出来看，我都想说。嗯对啊，我我写最，我觉得我写写最多文字的时候，大概就是我二十出头岁的时候。嗯，差不多。那个时候，那个哇，很多东西详细。那时候特多特别多感想。嗯，这个还是储存在档案里面的，嗯、跟我写在笔记本里面的,還是的、嗯，有很多有很多，像我很多都没有在档案里面，因为都、啊、都遗失到各个地方去。我们那个时候电脑才，才刚接触啊，那时候还没有很<笑>很流行什么 Facebook 位置，那个时候没有 Facebook， 二零零五年那个时候还是什么 MSN， 对，还在那个 MySpace， 对对对对对 ，QQ QQ 啊，对,對之类的那种，对,對,對,對,對,對,對,對,對，那时候 M MSN 就比较多，啊、对啊，对，比较常多人用，对对啊，好不好？对。我们写最多的大概是发表在网络上的，应该是雅虎奇摩交友。对，你就由此就可以知道我们有多老<笑>啊，都已经不在不存在的一个东西。<笑>好哦，我们今天没哦，哎、欸，好，就这样哦。好了、啊，今天就这样，就这样草草结尾好了，哦、因为<笑>意识到自己你知道青春不在的时候，就觉得啊，好感叹哦。我现在为什么没有这种挣扎？哈哈，都已经气起来。我等一下回家就来写一篇，写一篇什么？这四十岁的挣扎，四十岁应该有挣扎吧？四十三有，你有，你先，你要先讲，你最近在挣扎什么才算、啊？我回去想一下，因为我觉得没有<笑>最近挣扎的东西有点过于复杂，没有办法这么容易的、轻<笑>易的、纯粹的，就是你知道，就是什么，就单纯的就可以把它写出来。那我这个很难。我跟你说，我有时候觉得我性格里面有一种毁灭因子。哦，怎么说呢？就是说我为了让我自己去啊，有那种挣扎的感觉的时候啊，我就好像会把一些你的根，就是自己已经打好那些根基，再毁灭掉。嗯嗯嗯，嗯嗯哦、<笑>那我就可以再挣扎啊。<笑>这是不是很贱？<笑>不会，我觉得喜爱挣扎是人的本性。哦，其实很多时候我们能够在就沉，我们讲那个之前有聊过那个单逆或沉溺的那一集，你不觉得？嗯嗯。其实很多时候我们是很喜欢沉溺在某一个状态里面的，那个会有快感。好哦。但是其实我们现在也不是说不挣扎，而是说我们可能。在某一个年纪跟状态里面的、嗯、那个挣扎，可能会比较小，就是比例会比较少。没有没有，我觉得那不是挣扎比例比较少，那是什么？那是挣扎在个人内心的世界比较少。哦，嗯，就是他这个挣扎会有分层次的嘛。嗯，我们年轻的时候会挣扎在很内心的、很细小、些微的。嗯，到年纪越来越大了，你会越往。挣扎会越来越往外，哦、oh. ，就以前是挣扎是个人，譬如说啊，今天这个这个情情感，从内而外的挣扎，对对,對，从内而外挣扎。那你到年纪越大，你就会开始挣扎更多，可能是家庭的，从外而内的挣扎，可能是国家的，可能是你的生意，可能是你的工作，就是更更跟外界有。哦，所以对抗的东西就不一样了，所以它对抗的内容就就很不一样，区块比较大，区块比较大，区块比较大。嗯啊、会比较不容易察觉。以前会，以前比较多的都是<笑>年轻的时候都比较多的都是围观的他不爱我，他不爱我，<笑>对我对或者是什么之类的，<笑>通常都是这一类的啦、哎。不一定啦，比较多啦。有那种生命的意义的那种，对，比较、啊、比较多这一类的东西啊，比较多真的。现在这个就不会挣扎，他不爱我这件事情比较少了。你会感谢他不爱你，哈哈哈
。现在如果他不爱我们，会感到说哇，好轻松啊，<笑>真的是松了一口气啊。<笑>好、哦，换下一个吧<笑>之类的。那我们今天就这样了。好了，我们下次见。